Hey, salut toi, moi c'est Olympo Game. Tu t'apprêtes à voir un gameplay, alors si t'aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici pour ne pas louper les prochaines. Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Olympo Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'affiche de la semaine Guingamp Nice. Donc match de la 38e journée entre une équipe qui vient d'assurer son maintien, donc Guingamp, et une équipe euh, qui peut encore jouer la deuxième place face à Monaco, donc loger c'est Nice. Alors les deux compositions d'équipe avec le A Guingamp, le seul Jacobsen, Carbrat, Sorbon, le maître, Diallo, Sankaré, Salibur. Euh, Salut Bur, Diallo, Sangaré, Gires, Priva et Briand en 4-4-2 à plat. Euh, 1 -1. Et pour donc Nice, ce sera Cardinal, Ricardo Pereira, Genevois, Base, Pied, Mendy, Cossiello, Seri, Ben Arfa. Ainsi que Pléa et Germain en 4-4-2 en losange. Et bien c'est parti les amis pour ce match. Donc si on devait donner un petit pronostic, alors euh, je dirais, je dirais 3-1 pour, pour loger ces Nice. On verra bien ce qu'il en est, donc euh, il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure, donc euh, j'ai augmenté, elle est, euh, je vais quand même vous le dire, j'ai augmenté la vitesse de jeu, elle est euh, lente, au lieu de moyenne, ou... non elle est rapide pardon, c'est qu ce que je dis, elle est euh, rapide au lieu de moyenne ou lente, je me disais, j'ai dit une connerie, attention, tacle un petit peu violent qu'on a eu ici, euh, donc du coup on va laisser jouer là comme ça. Et, et, et je vous dis, j'ai augmenté également les statistiques, enfin les, para, les paramètres, c'est ça. Euh, 75 de, de, de frappe sur 100, 75 de précision des frappes aussi. Enfin, force, puis pré, enfin, puissance, précision, pareil pour les passes. Donc on devrait avoir un jeu beaucoup, beaucoup mieux. Un meilleur jeu plutôt. C'est plus français. Attention, intervention de base, Ben Arfa tranquillement. Donc le Hagengan qui, qui met le pressing en avant Gangan, ça fait plaisir. Alors, euh, ouais, donc Nice euh, a 60 points. Et donc quatrième, trop loin pour attraper l'Olympique Lyonnais euh, avec 65 points qui est second. Mais peut prendre la troisième place, il me semble que je dis la deuxième tout à l'heure, non, à, à l'Est Monaco. Donc euh, l'OGC Nice a plus 16 de différence de but comparé à l'Est Monaco, c'est énorme, qui a plus 5. Et euh, pour le Hagengan, euh, 44 points. Euh, un, un qui est donc à moins 8 de différence de but et qui est 15 e mais qui est sûr de rester en Ligue 1 la saison prochaine donc maintenant on va un petit peu plus s'intéresser au match les amis voilà, je fais bien que ça enregistre parce que là je me suis fait une petite frayeur allez euh, Mundy vers 100 carré on, passe, euh, on préfère passer dans l'axe pour l'instant pour, euh, pour les gangs en P, 100 carré et ça va un petit peu trop loin je me, souviens, je me souviens plus qu'ils avaient fait, il me semble que Guingamp avait gagné euh, la Coupe de France et je me souviens, je me souviens plus du parcours qu'ils avaient fait en Ligue Europa. N'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je me souviens plus du tout. Attention Jacobsen, Diallo, Diallo qui se fasse retourner, la frappe Ouh là 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 là, là c'est passé vraiment pas loin du tout. Il me semble bah, du coup qu'ils étaient en Europa League, attention, et que du coup ils étaient, euh, ils, ils étaient arrêtés en... Non, non merde, ils n'étaient pas arrêtés en poule, ils étaient allés loin. Puis je croyais qu'ils étaient allés en quart de finale, un truc comme ça, et que ouais, ouais, j'en souviens, c'est bon maintenant. Ouais ouais. Ils avaient fait un bon parcours, c'est bon. La mémoire, euh, je retrouve la mémoire. Allez, Gires, long ballon, bien joué. Ouh là là là, là s'il l'avait récupéré, ça aurait été pas mal. Euh, c'est Jimmy Briand, oui. Allez, Paul Bayes, il me semble qu'il est... Oui, lui c'est un ancien Stéphanois. Bayes, Mundy, Cossiello, qui a été euh, nommé pour les meilleurs espoirs. Mal malheureusement, pour les Niçois, il ne l'a pas été... Euh, euh, c'est qui qui l'a eu C'est... Euh, c'est Dembele, Ousmane Dembele qui a signé à Dortmund Allez Mindy vers Ben Arfa Ben Arfa qui va jouer euh, avec Valère Germain euh, Germain et Cossiello se ressemblent Ils sont de petite taille hein, un petit peu Et euh, ils sont longs, regardez on les voit les deux à gauche Attention gros contact Donc pour l'instant euh, on, on voit les deux équipes Qui ont envie de bien jouer Mais euh, à part la, cette frappe de Guingamp On n'a on a pas, pas vu grand chose comme ça, tiens, qui ressemble aussi aux deux, aux deux autres euh, Guingampé. Ouais, c'est ça. Non, le Jacobsen comme qui ressemble aux deux autres Niçois, voilà. Sauf qu'ils n'ont pas le même maillot. Allez, série, côté gauche, série. Qui va faire une passe Jérémy Pied. Pas du mauvais jeu de mots sur lui, on, on va arrêter là. Allez, Cosiel, ouais. Petite taille, malheureusement. Il ne parvient pas à faire la tête. Jonas Lezel qui va prendre le ballon. Donc, ouais, pour l'instant, match, match plutôt fermé. On va, dire, on va dire ça comme ça. Ouh, beau contrôle de le mettre en aile de pigeon. Si vous voulez déboucher sur un but, ce serait cool. Non, c'est Eric qui va se faire reprendre la balle. 
Je pense que dans la vraie vie, il y aura, il y aura, 3, il y aura 3 ou 4 1 pour Nice, parce que quelqu'un n'a plus rien à jouer, et, euh, et Nice va être dans l'obligation de faire un bon résultat. Quoique Lille était dans l'obligation aussi de faire un bon résultat, enfin, c'était mieux pour eux, et ils ont fait 0-0, il me semble, hein, contre euh, je ne sais plus qui, mais à l'avant-dernière la, la journée, la 37ème. Allez, Diallo, il, euh, il manque le, le dernier geste, il manque surtout la, la précision dans les passes, dans les 20-30 derniers mètres. Côté, côté Guingampé, derrière Nice en profite avec ce contre. Ben Arfa, même si tous les joueurs Guingampé sont revenus, pour Ricardo Pereira très bien joué vers Cossiello. Cossiello qui va se faire reprendre la balle par Salibur. Précision des passes, on l'a vu, c'était autour des 75% pour les deux équipes, sont 12 76 il me semble. Allez, Pléa, Pléa qui fait tourner en bourrique les défenseurs gagnant en Cossiello, c'est Riou, la retournée acrobatique, c'était de Ben Arfa. Oh, on n'a pas eu des gestes comme ça encore pendant la, la 38e journée, parce que je tourne toutes les vidéos de la, de la 38e journée. Attention, Cossiello la frappe, et c'est euh, dégagé par, euh, par Jonas Lossel. J'ai fait une fois bizarre quand je dis Cossiello la frappe, et vraiment très belle frappe, et euh, ouais, surtout qu'elle est contrée, elle est contrée, hein, oui. Et, euh, et du coup, c'est pas évident pour Lossel, j'ai vu qu'il a, qu a été augmenté, donc tant mieux pour lui. Attention, Ben Arfa, c'est bien joué et il y aura un nouveau corner, oui, c'est ça. Donc pas de but, mais, des, mais un petit peu plus d'action qu'en qu début de match, c'est plutôt pas mal. Attention, encore un corner, ça va être le troisième tiré. Il y en a eu un plus vers le haut et, un, et, les deux, et le deuxième d'affilée vers le bas, encore un. Cette fois, c'est capté par Jonas le seul. Le mec, il les, les tire très mal, je ne sais pas qui les a tirés, mais franchement, c'était bof. C'est qui là Oui, c'est le gang en P qui attaque. Je, je, je me suis dit, ouais, c'est les blancs là qui attaquent. Allez, Jimmy Briand, Jimmy Briand, très bien joué ça. Versant charisme, il la frappe. Si ça, ça va au fond des filets. Une mine nous envoie, une mine. Abusé. Pas Olivier Mine, hein, une mine. Euh, voilà. Allez, Priva, Priva, vers, euh, vers Gires. Gires, il me semble que c'est le, le fils d'un grand footballeur, lui, il me semble, Thibaut Gires. Ouais. Allez, euh, base hors jeu, hors jeu sur cette action. Franchement, je l'avais pas vu. On va la revoir. Ouais, 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 pas évident quand même. Hein. Là aussi, hein. un demi-pied. Je dis là aussi parce que dans une autre vidéo, ça l'avait fait. Et ouais, il y avait vraiment quasiment rien. Ce qui est chiant avec FIFA, c'est qu'ils ne nous mettent jamais en fait le, le hors jeu pile au bon moment. En fait, ils nous mettent 30 secondes. Enfin, comment dire, une seconde avant et une seconde après. Donc forcément, on voit pas exactement quand il y a hors jeu. Et on voit pas exactement. Euh, il a pas sifflé. Souvent, il y avait le, le drapeau qui s'était levé. Et, euh, et du coup on voit pas exactement le pile le bon moment où il, où il faudrait, euh, faudrait voir donc du coup c'est un petit peu chiant bon, bref on va pas chipoter, allez Cosiello vers Mindy Mindy qui va rejouer vers Seri Seri qui a vu le joueur en bas, non il préfère rejouer sur Cosiello Cosiello au milieu de terrain Cosiello toujours, va faire tourner euh, à droite très certainement voilà, attendez l'appel je ne vois qu'à rejouer sur Cosiello franchement je ne vois, il n'y a pas un... <rire> il ne sait, sait pas, pas cassé les couilles sur cette passe hein, tranquille Allez, Cossiello qui va rejouer sur Jeune Voix. Jeune Voix qui prend un petit peu d'initiative. Très beau centre d'ailleurs. Attention, la tête. Hors jeu, hors jeu, hors jeu, hors jeu. Ouh là là, je l'ai vu à l'attitude des joueurs. Et oui, il y, a, ah, il y avait hors jeu sur le, la pre, le premier centre. Et sur le second aussi. Donc, de toute façon, euh, de toute façon oui, oui, il y avait hors jeu sur les deux. Donc, euh, il était tranquille, le gardien. Euh, euh, le gardien euh, Guingampé. Oui, Nice, c'est le gym. Je sais pas pourquoi euh, ils appellent ça comme ça. Je crois que c'est le gymnaste club. Euh, ouais, il me semble que c'est ça. OGC Nice, c'est Olympique Gymnaste euh, Niçois. Oui, du coup, il me semble que c'est ça. Club Niçois, voilà. Allez, sans carré, sans carré, attention. Ça se répond euh, des deux côtés brillants. Récupération de Mindy pour série. Joue, euh, joue risqué, hein, vers Jérémy Pied. Nice, j'ai remarqué. Enfin, j'ai remarqué. Oui, ça se sait depuis un moment. Euh, recrute beaucoup à Lyon genre là Jérémy Pied euh, il me semble est formé à Lyon ou en tout cas est passé par Lyon il, il en va de même pour, pour Atem Ben Arfa Pléa également a été euh, formé à Lyon attention belle tête ou le poteau ça va revenir vers Germain oh, le deuxième poteau et le but oh, ça aurait été rigolo quand même qu'ils euh, qu ne la mettent pas sur, euh, sur la deuxième frappe Valère Germain on aurait vraiment eu le, la non-chance totale et, euh, et peut-être que je me dis que, que je mettrai un résumé avec tous les buts bon je sais pas du tout si je vais le faire hein, tous les buts de Z38 journée ça m'étonnerait même mais bon ce serait, ce serait pas mal euh, allez on va revoir ce but avec le poteau puis il la remet alors mais vraiment si, si euh, ou alors on aurait pu espérer qu que ça tape le poteau il refrappe poteau gauche poteau droit et ça ressort ah, voilà faut pas abuser non plus <rire> on aurait plus que rigolé allez salibur donc ouverture du score euh, de nice euh, juste juste avant l'habitant ça fait toujours très mal ça surtout que c'est pas forcément mérité parce que guingamp a quand même enfin comment dire 
euh, ouais, c'est la mi-temps. Comment dire, euh, Nice a, a dominé, mais s'est pris pas mal de comptes qui auraient pu donner des buts. Donc on voit là, là le seul but de Valère Germain à la 45e. On ne va pas revoir les actions, on le reverra à la fin du match. Donc 4 tirs à 2 pour Nice et un tir euh, cadré sur le seul but euh, du, euh, du match. Euh, à 0, il ne faut pas oublier que dans les 4 tirs, il y, a les, il y a celui qui a amené le but et, euh, et celui où il a fait le poteau juste avant. Enfin, celui du but et celui où il a fait le poteau juste avant. Donc, en gros, si on enlève ça, c'est que 2 tirs. Bon. On ne va pas leur enlever le mérite. 51% à 49 côté possession pour le Hagengan. Euh, 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 on va tout de suite euh, passer à 7 secondes mi-temps. Pas de changement. Pas de changement pour, euh, pour, euh, pour euh, aucune des deux équipes. D'ailleurs, d'ailleurs, dis-moi si on dit seconde mi-temps ou, so, ou, second, ou seconde période. Parce que ce, la mi-temps, c'est censé être. Attention, brillant, la tête de Genevois. Hein, parce que la, la mi-temps, c'est censé être euh, le petit temps de 15 minutes. Euh, bah, la mi-temps, hein, la moitié du temps. Bon bref, petit débat chelou. <rire> Allez, Gires. Gires. Euh, vers Germain. Germain, un beau tacle, le 200 carré. Il aurait dû retacler le mec. Passe 70% de précision des passes pour euh, Ben Arfa contre 84% pour Salibur. Ça, ça étonne de voir euh, Ben Arfa autant euh, imprécis que ça. Enfin, c'est toujours plus qu'une passe sur deux réussie, mais bon, c'est impressionnant. Attention, Germain, il aurait dû centrer euh, tout de suite, je pense. Et si Nice marque, ça sera le break. Attention, car Brat. Oui, il s'est blessé. Il s'est blessé. J'ai pas vu l'action où il, il s'est blessé, mais je pense qu'il va se relever assez vite. Euh, non, un petit peu trop longue cette passe, c'est surtout qu'il s'est arrêté de courir. Et il est toujours sur le point de pénalty. Hein. On voit sur le radar en bas le, le joueur de Niçois. Et je pense qu'il va y avoir. Ils vont demander un changement. Ouais, je pense. Parce que là, il, il ne se relève plus. Non, c'est bon, il, il revient. Il est là, il est là. Allez, Ricardo Pereira. Ou oh, attention, très belle, très belle, mauvaise perte de balle. Priva, Priva, Priva. Oui, il fallait faire ça. C'est bien joué. Oui, vers 100 carré, 100 carré. Oh là 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 là, quel arrêt de cardinal, ça va revenir. 100 carré, 100 carré à nouveau. Oh, penalty, penalty, les amis. Euh, franchement. Il est discutable le penalty. Il est vraiment discutable. Il y aura deux changements à rentrer de Matisse à la place de Diallo. Et, et, et la rentrée de euh, Wallison. J'ai pas vu. Attendez, avant ce, ce penalty, les amis, on va revoir le. Euh, un, on, déjà, on va revoir l'arrêt cardinal qui était euh, exceptionnel cet arrêt. C'était hyper bien joué, Radé. La petite passe magnifique. La magnifique encore. L'amorti est sublime. Et bel arrêt cardinal. Et franchement, bah franchement, moi j'aurais pas sifflé penalty. Après, on va revoir au ralenti. Donc là, il contrôle la balle, il est nickel. Ben non, hein. enfin, à part que ce soit série qui fasse la faute. Mais non, je pense pas. Ricardo touche parfaitement le ballon. Mais ben non, il n'y a pas du tout penalty, les amis. Après, je pense que lui, il aurait retiré direct. Voilà, là, là il aurait eu une grosse occasion. Ben, je pense qu'il n'y a pas pénalty. Après, c'est tant mieux pour le jeu, hein, pour, euh, pour mon pronostic aussi. J'avais misé 3-1. Euh, sortie de Colisello à la place de Wallison. Attention, pénalty. Et il est bien tiré. Il est côté gauche. Euh, Cardinal n'avait pas à bouger. Et c'est Jimmy Briand. Donc, qui conclut ce pénalty On ne peut pas vraiment vouloir en cardi à Cardinal. Parce qu'il parce qu se fait l'arrêt euh, juste avant. Et, euh, et, et là, il est trompé par, par un peu sa défense. Hein, tiens, je crois qu'ils sont avancés juste avant qu'il tire le pénalty. Je crois que euh, juste avant qu'il qu frappe dans le ballon, les, les joueurs sont avancés. À retirer. Non. non. Donc Jimmy Briand, but sur penalty à la 56e minute. On va voir une réaction normalement niçoise. En tout cas, je l'espère. Euh, Ricardo Pereira vers, euh, vers les attaquants. Attention, il aurait pu la prendre. Je ne sais pas qui c'est, mais euh, il l'a laissé à Matisse. Allez, Jacob, c'est une mauvaise passe. Quoique Jimmy Briand qui la récupère vers Priva. Priva. Ah, ça, ça joue mieux dans le dernier geste, j'ai l'impression. Côté, euh, côté Gangampé, Gires, le maître. Le maître qui va rejouer pour 100 carrés, 100 carrés, 100 carrés. Qui joue très bien. Pour l'instant, peut-être l'homme du match, je trouve. Parce que franchement, il a été bon. Menarfa, Pléa, Pléa. Euh, ça rejoue vers série, série, série à nouveau, belle passe, euh, belle série de, de, de bonnes passes, attention Ben Arfa, il le laisse tout seul, Germain, Germain pour le doux, non, j'ai pas vu ce que je viens de voir les amis, j'ai pas vu ce que je viens de voir, qu'est-ce qu'il a fait, là elle est limite, non mais, non mais, Ok, bon ben, tant mieux, c'était une, une feinte de frappe pour Ben Arfa qui arrivait derrière. Non mais comment tu peux te louper à ce point-là, quoi Mais le mec tire 3000 fois au-dessus. <rire> Puis le pire, c'est le move qu'il fait derrière après. <rire> Puis Ben Arfa va essayer de le venger, mais non, ça ne passera pas. Mais abusé, abusé, j'ai jamais vu ça dans un match de FIFA, les amis. Bon ben, tant mieux. Allez, euh, sortie euh, de euh, Priva à la place de Erdink. 
et pas de Herding et euh, rentrer également de Walter et ils ont fait à chaque fois le, leurs deux changements en même temps et euh, rentrer donc de Walter on le, on le verra plus tard attention belle tête et, euh, et ce sera un 6 mètres euh, non corner pardon et well, rentrer de Walter à la place de série donc qui est sorti on pourra plus de faire de mode sur lui c'est dommage allez bien tiré ce que ce qu'on est même s'il était un peu excentré euh, il y aura une faute de signaler ah non hors jeu ok ouais c'est vrai il est hors jeu ah non c'est celui du bas ok pourquoi pas ouais donc quand même Germain comment tu peux louper ça quoi c'est abusé ça ça m'a choqué Allez Erding sur Jires, Jires surtout que j'ai pas diminué le, le fait qu'il se gourde dans, 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 les, euh, dans les actions, hein. ça je l'ai laissé à 50, c'est ça qui est bizarre. Allez Salibur brillant, brillant, il y a Mandy qui va nous faire un petit move du génialissime, ça va revenir pied, récupération mat. Non, non, il n'y a pas faute. Ah, bah, J'aurais laissé, euh, laissé jouer quand même. Allez, encore les deux changements euh, en même temps. Coco qui va rentrer à la place de Jires pour le Hagingan ainsi que la rentrée de Mandy. Putain, il y en a beaucoup des Mandy, il me semble qu'il y en a. Enfin, euh, J'en ai vu un lors de ma précédente vidéo et un à Marseille. Et rentré de Mandy à la place de Pléa. Attention, Mandy, Mandy toujours, Mandy, Mandy. La belle passe, la frappe et la lucarne de Atem Ben Arfa, le capitaine. Quel but à la 67e minute. Une lucarne qui vient de tromper euh, le gardien euh, Guingampé Jonas le seul. Euh, là, il ne peut rien faire. Il ne peut strictement rien faire sur cette lucarne. Euh, enrouler côté opposé non il peut il peut strictement rien faire et donc ça fait but de buts à 1 pour pour le GC Nice donc Gengan a réduit le score on l'a vu sur penalty hâte de voir les statistiques quand même allez Jacobsen où pardon pardon qu'est-ce qu'il a fait le mec Qu'est-ce qu'il a fait non mais s'il marque là c'est le but de l'année les amis c'est quoi ce tir de fou On assiste à un match exceptionnel Exceptionnel tout simplement, mais regardez-moi c'est. Non mais, elle était cadrée la frappe ou pas Oui, elle était cadrée Oh, il la tire juste un peu au-dessus, mais... Ah, voilà Juste ça Attendez Je vais je, je faire un petit peu mon casse-couille. Je vais juste me mettre sur le... Sur le joueur, voilà Quel enroulé, quelle frappe Juste magnifique Abuser le truc, abuser. Franchement, respect. Hein. Allez, il faudrait qu'il marque là-dessus parce que, quand même, ce serait mérité. Allez, ça, Libero, là, très, très mal tiré. Ça va être envoyé par Coco. Ça va revenir sur Jacobsen. Jacobsen. Là, on aura vu un match plus que chelou, les amis. Allez, Mandy. Mandy sur, sur Genevois. Euh, très bien joué vers Atem Ben Arfa, côté droit. Mais ça, ça se replie euh, tranquillement. Bien joué, sans carré. Il a fait une fin de passe à son pote, le mec, il n'a pas respecté. Allez, le maître, le maître à nouveau. Vers, euh, vers Matisse, le maître à nouveau, encore, ça joue le 1-2. Peut-être qu'ils ils, ils veulent, bah non, j'allais dire, ils veulent jouer le match même pas, puisqu'ils sont menés, les, les guingampés. C'est complètement illogique ce qu'ils font. Allez, Atam Ben Arfa, Ouh, le non-respect sur ce crochet. C'est même pas un crochet, en fait, il est resté sur place et il s'est fait euh, atomiser. Ben Arfa, ça va revenir sur... Euh, ben bah non, mais, mais pourquoi tu le laisses pourquoi tu le laisses il, il, était, il était seul, il avait juste à mettre le pied, même, même moi je l'aurais euh, mis de pied pour pas qu'il frappe. C'est quoi ça euh, Franchement je vois pas Radé là le défenseur, il le laisse passer, c'est abusé. Puis après il tac dans le vide. Puis, euh, puis là le seul est. Non, même pas, on peut pas dire qu'il est fautif là-dessus. Parce qu'il est complètement abandonné à sa, par sa défense et la frappe est millimétrée. Enfin, franchement je comprends pas. Il, je comprends pas. Et, et à noter. On est à mon pronostic, s'il n'y a plus de but, mon pronostic est juste, bon, j'espère qu'il y en aura encore pour le spectacle, mais mon pronostic serait juste, donc d'habitude moi qui ai euh, l'habitude de faire des mauvais pronostics, juste, juste en général j'ai le flair pour, pour nifler les, les buts qui vont arriver, mais pour le pronostic une grosse merde, et là pourtant, pourtant c'est mon pronostic qui, qui se dessine, allez Walter pour, pour Ricardo Pereira, il reste quand même 14 minutes à jouer sans compter les arrêts de jeu, quoique les arrêts de jeu dans FIFA ça compte quasiment pas. Allez Walter pour le 4-1, pour, euh, pour Mandy, Mandy à nouveau, enfin j'avais dit 3 ou 4-1 il me semble, hein. mais il me semble que j'avais dit quand même 3-1. Allez Coco, vers Erding, Erding, toujours euh, vers euh, Brian, Putain, la, la ressemblance euh, de nom avec Erding, ça me choque. Euh, C'était Mandy qui s'était blessé tout à l'heure, attention Ben Arfa, Walter, Walter toujours, ça va revenir sur Mandy, Mandy, beau tacle de, de Sorbon. Ça va re revenir sur Briand, Briand, Matisse qui peut, qui peut bien jouer, sur euh, Salibur, Salibur, il a vu Briand, il faut qu'il fasse le crochet pour repiquer au centre, non c'est ma, mal fait, ça va revenir, ok le mec l'a encore laissé passer, <rire> je comprends pas, 
Allez, Jacobsen, Jacobsen avec son carré. Oh là là, on a vu un magnifique move encore. Il s'est cassé la gueule sur, sa, son, sur son toucher de balle. Allez, Mandy, Mandy à nouveau. Mandy sur, euh, sur Germain. Le mec nous, nous a fait un tour sur lui-même, ok. Pourquoi pas Allez, Matisse, Matisse, vert brillant. Allez, on voit encore des, de belles actions. De toute façon, Karik s'est blessé. Ah oui, effectivement, le joueur se tient aux ischios janvier, mais, mais je pense qu'il devrait pouvoir tenir sa place, Hervé. Ok, il devrait pouvoir tenir sa place, ouais, il y a une petite faute. Bon, allez, Matisse, sauve l'honneur. Envoie-nous une frappe di directe en, en lucarne. Non, non, il veut pas. Et ça sera un corner, les amis. Euh, dernier corner de ce match, peut-être Non, il restera, il restera le temps pour encore une ou deux actions derrière. C'est Salibur qui va le, le tirer, très mal tiré. Et il y aura encore un corner quand même. Mais franchement, les gang... c'est les gangampés ou les niçois tout à l'heure Je ne me souviens plus, mais là, les corners sont très mal tirés. Lui, il est un petit peu mieux tiré. La tête, c'est dégagé par Mandy. Ça va revenir. Il y aura une faute. Oh, il peut laisser jouer, franchement. Allez, je ne vois. Oh, attention, quelle perte de balle, Erding, Erding la frappe. Oh, le poteau. Oh, le poteau, ça va revenir. Pied. Oh là là, quelle perte de balle et le poteau derrière. Ah bon, c'est bourreux. Ok. Il va la faire sur le blessé. J'ai pas rêvé. Ok. Allez, Walter, Walter à nouveau. Et pas Walter, ça veut pas dire de l'eau. Allez, on peut avoir encore une, une, une ou deux belles occasions. Matisse vers, vers sans carré. Non, Salibur, pardon, il y aura. Ok, il a fait une passe à l'adversaire. Il y aura deux minutes de, de temps additionnel, les amis. Bon, on aura. Attention, Salibur, la passe et le but. Le poteau qui euh, rentre par la suite de Jimmy Briand. 90e minute. Et c'est un but pour euh, le joueur euh, Guingampé. Il me semble que c'est son doublé, oui, après le but sur penalty. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'il qu passe là, oui, voilà. Euh, ouais, donc là, il lui a carrément fait la passe. Puis après, euh, pour une fois, bon, dans ce match, il y a poteau euh, et ça rentre. Et euh, enfin, à part sur le but de Germain aussi. Eh bien, les amis, cette vidéo tient durer un petit peu plus longtemps. Je vois qu'on en est déjà 21 minutes. Euh, 3 buts à 2, ça devrait en rester là pour, pour ce match. Donc, franchement, ça a été un match avec, avec plein de, de suspense. Bon, je commence déjà à parler alors que le match n'est pas terminé. Mais on va siffler dans la fin du match dans 3 secondes. Allez, 3, 2, 1, 0. Oh, je suis gavé. Eh bien, voilà. Donc, c'est la fin de ce match, les amis. Euh, jouez vite fait les buteurs. Donc, Germain, Benarfa, Wallison, ainsi que Brian, doublé de Brian. On va, revoir, on va revoir les actions, on va à Harvard. Euh, on voit donc je, je vous les commente pas, juste je vous dis voilà la belle frappe. Là on a le petit but de Valère Germain qui, qui nous a fait rigoler. Et euh, ensuite qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, le lob euh, à la 55e, puis la faute qui n'en est pas une pour moi, transformée par Jimmy Briand. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Le but d'Adam Ben Arfa, sublime, magnifique, cette lucarne, pour là 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 là, enfin un petit peu en dessous de la lucarne. Ensuite, ce but de Wallison qui n'est peut-être pas connu puisque FIFA ne connaît même pas sa tête. Le poteau euh, à la 88e d'Erding qui fait un peu penser euh, au même que la casette avait mis face à, à Marseille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, si vous l'avez vu, il avait mis le même face à Marseille euh, au match aller, juste après avoir mis son pénalty. Euh, les statistiques, 10 tirs à 7, 4 tirs à 3, 49 à 51 de possession. Donc euh, quand même, Guingamp a eu plus d'occasions. Un petit peu moins de possession, mais bon, on s'en fout. Les tacles, les fautes de 2, corner 3 à 5. Euh, 8 corners dans la partie, c'est quand même assez abusé. Précision des passes, exactement la même. Et précision des tirs, voilà. Juste euh, l'homme le, 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 du match, c'est qui J'aimerais bien savoir, c'est Ben Arfa. Je ne pourrais pas forcément désigner Ben Arfa. Euh, ensuite, il y a, y a Sankari qui a fait un bon match, qui a que, que 6-2. Pourquoi pas Mais écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus longue que les autres d'une ou deux minutes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager. Mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous vous abonniez. Il suffit de cliquer sur le lien qui va apparaître juste dans, euh, dans, les, dans les secondes qui vont suivre. Ou alors sur s'abonner, vous cliquez sur s'abonner. Ou alors juste au-dessous de la vidéo, au-dessus de la description. Allez, moi je vous dis ciao